据说有个大聪明在弓箭上绑了一支炸药，结果爆炸的威力将一棵大树劈成了两半。可见和炸药配合真能达到这样的效果吗？为了找到这个问题的答案，刘延祖弄来两段刚砍下的松树树干，因为这种树的中心有着螺纹状年轮，而这样的结构会使树干更容易被纵向劈开。接下来，凯利在地面钻了一个坑洞，然后在机器的帮助下，他们将树干插入了坑洞里。之后，托瑞在不远处安装了弓箭发射装置，并且弓箭采用远程遥控的发射方式。而为了保证实验的安全，本次测试将使用稳定性更高的二元炸药。同时，爆炸的威力与留言中的土质炸药相当。实验前，托瑞测试了弓箭的射击精度，确认能准确命中树干后，专家点燃了炸药上的引线，紧接着格兰拉动绳索进行了发射，等待一定延时后，炸药成功被引爆。但当他们检查现场时，发现树干不但没有被劈开，而且连裂缝都没有。可见一根炸药的威力还远远不够，于是托瑞将炸药剂量增加了一倍，并再次进行了同样的测试。然而这次的结果依然和之前一样，爆炸并没有对树干造成实质性伤害。凯利建议继续增大炸药剂量，下面专家将六根炸药绑在箭头上，但考虑到这已经超过舰体的最大承载能力，所以他们把箭直接插入了树干中。可这样的剂量又能否将树干一劈两半呢？尽管这次爆炸的威力已经非常大，但树干却依然只受到了皮外伤。格兰猜测可能是因为炸药完全暴露在树干之外，导致爆炸的能量几乎全部扩散。在了空气中，那如果直接将炸药嵌入树干中，是否就能达到从中间劈开的效果呢？接下来，留言组弄来几棵未成年的小松树，并决定用不同炸药进行小规模测试，以此来筛选可行的实验方案。首先，凯利用机器在树干中心钻了个洞，目的是为了让炸药的威力全部作用于树干。等专家将一小支 TNT 炸药塞进洞里后，他们在安全位置进行了引爆。虽然这次炸药的剂量非常小，但巨大的威力却直接将树干炸得粉碎。显然 ，TNT 这种高爆速炸药并不适合用来劈树，于是他们换成了爆速较低的矮。油炸药，同时为了引导炸药沿着树向劈开松树，托瑞还在树干上切开了一道树槽，并且将炸药埋在了树槽中。可这次又能否改变实验结果呢？而当他们引爆炸药的瞬间，尽管松树同样被炸断了，但整体是按照数值方向裂开，所以这种实验方案确实是可行的。之后，他们来到森林中，并且挑选了一棵三十米高的松树。托瑞在树干上切了十五个树槽，而为了精确控制爆炸效果，通过专家的分析计算之后，他们把十一公斤矮油炸药等量分成十五份，然后凯利小心地将炸药塞进了树槽中，同时连接上引爆线路。可这次真能达到一劈两半的效果吗？等一切准备就绪之后，他们从远处开始引爆炸药。随着一声巨响，松树的尾巴直接。掉落在地上，而等烟雾散去之后，他们发现树干已经被炸成了两百多块碎片。虽然炸药已经是能被引爆的最小剂量，但松树依然承受不住爆炸的巨大冲击，所以炸药是不可能将树劈成两半的。据说，如果将人类加速到超音速，一旦撞击水泥墙体，就会连渣都不剩。留言组为了验证这个说法是否可行，他们来到了火箭试验场。并决定用火箭推进器将志愿者加速到超音速，看撞击三百米外的水泥墙会是什么体验。但由于没有粉丝自愿参加本次测试，所以吉米只能将假人老兄以超人起飞的姿势焊接在火箭支架上。而为了提前庆祝老兄升天快乐，亚当还礼貌地献上一瓶香槟。然后在专家的帮助下，他们开始安装火箭推进器，而这种火箭单支就能提供两万五千牛的推力。实验中，他们决定用十支这样的火箭进行加速，让假人以一千三百公里每小时的速度撞击水泥墙。等亚当眼含热泪举行了告别仪式后。他们躲在掩体中准备发射。Three, two, one, go! Whoa! 伴随着一道火光闪过，假人以迅雷不及掩耳盗铃之势撞击在水泥墙上，激起的灰尘如同爆炸效果般震撼。而通过高速相机可以清楚地看到，在假人撞击墙体的一瞬间，巨大的能量在墙面激起一道道火光，整个假人在一刹那间化成了气体，并且将五十厘米厚的水泥墙撞出一个缺口。之后，他们刨开土堆后发现，现场除了剩下几块钢铁支架的碎片，丝毫找不到有关假人的任何痕迹。这要是换成哪个粉丝的话，估计也会连渣都不剩了。据说无人机的桨叶能割破人的喉咙，并且现实中我们经常看到无人机伤人的事件。可小孩子都爱玩的无人机，真能对人造成致命伤害吗？为了验证这个说法是否扯淡，留言组决定先进行小型测试。于是他们弄来一架不要钱的大疆无人机，看一般民用无人机的桨叶具有多大杀伤力。在实验之前，吉米用转速仪对飞机的桨叶进行了测速，结果就算在静止状态下的转速也超过了7500转每分钟。而叶片在全速运转时，甚至能带动人体快速转圈。但叶片真的能切开人的脖子吗？接下来他们将拆下。的一组桨叶固定在木棍上，然后启动电机对清远机进行了攻击。结果当叶片开始靠近时，肌肉瞬间就被切开了一道口子，可见飞速旋转的桨叶确实非常危险。但考虑到本次测试时叶片是在固定情况下进行，而现实中无人机在撞击障碍物时会发生偏转，所以为了实验的严谨性，他们决定进行真人测试。但由于找不到自愿参加实验的志愿者，亚当只能用凝胶制作一个假人模型，同时他还在模型中加入了仿真动脉。而实验中一旦被无人机割破喉咙，喷射出来的蓝色液体就能模。你血花飞溅的效果。
接下来，他们在无风的试验场展开测试，并且将假人模型固定在支架上，然后锦鲤操控无人机冲了过去。可当蒋烨接触脖子时，却出现了弯曲，所以模型并没有受到任何伤害。于是他们升级了中型民用六轴无人机，而这种飞机无论是动力还是蒋烨的牢固性都要更强。但等他们重复实验时，还是出现了同样的情况。看来一般的无人机并不会对我们造成致命伤害。那究竟怎样的无人机才能割破我们的喉咙呢？最终他们借来了剧组定制的八轴飞行器，并且它的桨叶由碳纤维制成，所以在撞击障碍物时是不会出现弯曲的。可这次真能切开我们的脖子吗？如果实验成功的话，刘延祖每人将奖励一台汽车，打开懂车帝，通过车型对比功能就能快速找到适合自己的爱车。等一切准备做好之后，专家启动了飞机开始割喉。而当桨叶接触假人时，脖子瞬间被切开了一道口子，并且里面的蓝色血液飞溅了出来。虽然我们能接触到的民用无人机并不会对我们造成致命伤害，但如果遇到这种大型定制无人机，我劝你还是尽快离远点，否则被切开颈动脉时肯定会有一点点疼。据说如果在充满煤气的房间里开枪会引发爆炸，但只要将牛奶放在枪口前就不会引爆气体，因为牛奶能熄灭开枪时产生的火焰，并且在电影《金纯杰》中，摩根·弗里曼就利用这个原理，在充满瓦斯的房间中击杀了歹徒。可牛奶真的有熄灭枪火的效果吗？为了验证这个说法是否扯淡，刘延祖决定还原电影中的情节。由于房东不允许他们做这样的实验，所以他们只能用木头打造一个简易厨房，并且房间的正面为可翻转的透明设计，以便观察内部气体的燃烧情况，同时还能释放爆炸的气压。之后，三人在爆炸试验场搭建好了房间，但因为找不到志愿者扮演歹徒和警察，他们只能礼貌地请出假人老兄进行代替。之后，凯莉把手枪固定在支架上，并且枪口对准了牛奶瓶。而格兰则在旁边安装了点火装置，同时托瑞用输气管道连接好房间与气罐。由于甲烷的最佳爆炸浓度为百分之十，所以实验中他们将在这个浓度下进行开枪。等一切准备就绪之后，他们拧开阀门，开始冲入甲烷气体。当甲烷浓度达到百分之十时，凯莉拉动了开枪的绳索。In three, two, one. 尽管牛奶被崩得到处都是，但甲烷确实没有发生爆炸。难道看似荒诞的留言真的符合实际吗？而为了检验房间是否满足爆炸条件，格兰启动了点火装置。这时房间瞬间发生了爆燃，这就意味着手枪的火焰确实不能引爆房间内的甲烷气体。可究竟是不是因为牛奶熄灭了枪火呢？之后他们重新安装好了子弹，并撤下了枪口前的牛奶。等托瑞冲入相同剂量的甲烷后，他们再次扣动了扳机。然而令人意外的是，这次房间依然没有发生爆燃。但当格兰按下点火按钮的瞬间，房间内的空气却一点就爆。所以。所以从这次实验结果来看，不管手枪前有没有牛奶，都不能直接引爆房间内的甲烷气体。那如果换成威力更大的枪测试，结果又会不会发生改变呢？接下来他们决定先做个小型测试，看什么样的枪开火能直接点燃甲烷气体。于是三人在集装箱中打造了一个透明箱子，以此来模拟电影中的场景。然后格兰将枪口对准盒子侧面的洞口，等托瑞往里面冲入的甲烷气体达到百分之十时，凯莉立即拉下了开枪的绳索。虽然子弹成功激发了出去，但盒子内的甲烷并没有被引爆。而通过高速相机可以看到。开枪火焰只持续了四分之一毫秒，显然这点能量是不可能引爆甲烷气体的，所以他们换上了装药量更大的9毫米格洛克手枪。可经过重复相同的实验，他们发现，虽然这次火焰比之前大了很多，但依然没能引爆甲烷气体。所以他们最终决定用马格南手枪进行测试。而这种左轮式手枪在激发时，会有大量火焰从枪口和转轮间隙喷出。可这样又能否成功引发甲烷爆炸呢？然而出乎所有人意料的是，结果还是以失败告终。尽管这次的枪火已经非常明显，但是依旧没能引爆甲烷。为了实验的继续进行，他们只能将甲烷换成氢气进行测试，因为氢气被点燃所需的能量只有甲烷的十五分之一。而当凯莉拉动扳机的瞬间，剧烈的爆炸吓得几人连连后退。这次枪口的火焰终于引爆了可燃气体，可牛奶真的能阻止这样的爆炸吗？随后，他们重新制作了模拟厨房，开始正式实验。不同的是，这次他们在房间内安装了两把手枪，并且在其中一把枪口前放置了牛奶。等托瑞往里面冲入好氢气之后，凯莉激发了被牛奶堵住的手枪。In three, two. 随着一声爆炸，房间直接被炸得四分五裂。所以电影中的情节完全就是扯淡，牛奶根本就不能阻止枪火引爆房间内的可燃气体。据说用牙齿做的子弹可以杀人于无形，并且在电影《消失的子弹》中，凶手就用骨头代替了子弹，制造了几乎完美的惊天悬案。因为牙齿击中目标后会变成无数碎片，从而让法医也无法找到任何证据。可这样的做法真的可行吗？留言组为了找到这个问题的答案，托瑞贡献了自己满嘴的獠牙，并决定打造三种不同的牙齿子弹。其中托瑞负责制作霰弹枪子弹，而凯莉则要负责手枪子弹。同时，格兰制作的是步枪子弹。由于牙齿最外层的牙釉质是最坚硬的部分，凯莉认为应该保留这部分才能使牙齿子弹的威力最大化。于是，他挑选出了合适大小的牙齿，然后原封不动塞进弹壳中，并且用胶水进行固化。但不规则的牙齿外形并不符合空气动力学，这样就可能会导致子弹偏离弹道。而格兰的做法则要复杂很多，他对每颗牙齿都进行了
，以便完美契合弹头的尺寸。同时，为了保证子弹的稳定性，他另外又弄来一根新鲜的牛骨，并且一比一打磨出了骨头子弹。由于霰弹枪的子弹结构特殊，它的弹壳中包含了许多细小弹丸，所以托瑞的做法是最简单的。他只需将自己的牙齿敲碎，然后装进弹壳中就大功告成了。经过几个小时的忙碌之后，三人的牙齿子弹全部完成。可这些子弹的威力到底怎么样呢？接下来，他们开始了射击测试，看牙齿子弹是否能杀人于无形。而测试中，他们将用不同枪支对准自己的排位射击。首先测试的是凯利的点三八手枪子弹。等他们校准好弹道之后，托瑞在安全位置扣动了扳机，但由于没有打磨表面，牙齿明显偏离了射击路线，并且射程也只有六米。之后，格兰换上了狙击步枪，并用自制的牙齿子弹进行了测试。但当他扣动扳机时，目标上却没有留下任何弹孔，这是因为步枪的威力是手枪的十倍，导致牙齿在出膛之前就碎成了粉末。于是他又将备用的牛骨子弹装进了枪膛。虽然这次子弹发生了偏移，但相比凯利的手枪子弹。要好了很多。最后，托瑞测试了自己的霰弹枪子弹，而这次牙齿碎片不仅击中了目标，并且覆盖范围也和真的子弹一致。显然，只有骨头步枪子弹和牙齿霰弹枪子弹才可能命中目标。但如果对着人体射击，它们又能造成多大的伤害呢？于是，托瑞制作了弹道凝胶块来充当人体目标。一旦子弹穿透深度大于十厘米，则说明人会当场开启。随着托瑞扣动霰弹枪的扳机，牙齿碎片只穿透了凝胶五厘米深。这要是击中了评论区的某个粉丝，估计也只能是皮外伤。之后，他们继续用步枪测试了牛。骨子弹虽然看上去这种子弹的伤害更大，但也只摄入了五厘米。托瑞猜测可能是牛骨子弹的重量太小，才导致子弹动能不足以致命。于是他重新打造了一颗坡板的牛骨子弹。而当再次射击测试时，子弹射进了凝胶十五厘米深。可如果人体受到这样的射击，法医又能否找到蛛丝马迹呢？但由于没有人愿意充当本次实验的志愿者，所以他们只能搞来一头不要钱的二师兄，并将它倒挂在支架上来充当射击目标。因为猪的肌肉特性与人体基本相似，而首先测试的是牛骨步枪子弹。当格兰拉动开枪的绳索时，骨头子弹精准命中了二师兄的胸腔，并在体内形成了巨大的空洞。紧接着，他们重新换了一头二师兄，然后用牙齿霰弹枪子弹再次射击。虽然这次子弹的威力看上去并不大，但碎裂的牙齿几乎将二师兄打成了筛子。可法医又能否找到受害原因呢？下面他们将尸体送到了解剖室。而当法医见到牛骨子弹伤口时，他原本以为是刀具导致了二师兄死亡，但从心脏内的一小块骨头可以断定这就是外来物体。直到将所有碎片拼接在一起，这才发现枪伤才是死亡的直接原因。而牙齿子弹的伤口则非常明显，并且法医很快就从体内取出了所有牙齿碎片。显然，就算用牙齿或者骨头做成子弹，同样无法瞒天过海。所以大家千万不要尝试这种方法。据说将枪管折弯后还能正常发射，并且在第二次世界大战期间，德国就曾设计出一款弯管步枪。可这样射出的子弹不会炸开枪管吗？刘延祖为了验证这个说法的真实性，亚当和吉米决定将手上的这把步枪进行改造，看掰弯后的枪管能否正常发射子弹。于是他们来到了射击实验场，并把步枪固定在台面上，然后将弹道凝胶摆放在枪口的正前方。而首先进行的是直线射击的对照实验，看在正常枪管下子弹的出膛速度是多少。等所有准备就绪之后，吉米在防爆门后拉下了开枪的绳索。这时。使子弹迅速穿透了凝胶，并且在撞击玻璃后反弹，再次击中凝胶。而高速相机计算得到子弹出膛速度为三百七十一米每秒。这种情况下击中人体一定会造成致命伤。可将枪管弯曲后又会怎么样呢？为了让枪管重新塑形，吉米搞来了一台烧烤炉子，而他拥有五个丙烷喷气嘴，能瞬间将食物加热到几千度。之后，亚当把拆下的枪管放入炉腔内，等加热到红热状态时，他们将枪管掰弯到了四十五度，紧接着迅速泡在水中进行淬火。因为这样才能保持之前的物理强度。然后亚当重新安装好枪管，并再次开始了测试。而当吉米拉动绳索的瞬间，让所有人意外的是，子弹依然正常射出，并击中了凝胶后的防弹玻璃，同时速度也达到了345米每秒。这样的威力只比直线射击衰减了 7%。如果打在了哪个粉丝身上，绝对会有一点点疼。那如果继续增加枪管弯曲程度，子弹还能成功发射吗？于是他们将枪管弯折成了90度。如果这样还能成功发射子弹，那将会是一件很有趣的事。我们就可以直接在墙后偷袭敌人了。等。亚当将枪支固定在支架上之后，他们继续扣动了扳机。这次子弹再次贯穿了凝胶块，并且子弹的出膛速度依然达到了343米每秒，而这与弯曲45度时几乎一致。难道弯曲的枪管真的不会阻碍子弹的前进吗？这时吉米认为，当弯曲超过90度时，子弹将不能发射，因为子弹的出膛方向与激发时背离，并且他还发现，当枪管弯曲时，子弹出膛后几厘米就开始摇摆，这就说明弯曲的枪管严重影响了子弹的稳定。为了验证自己的猜测，最终他们直接将枪管弯曲到了180度。如果这这次还能成功射出，子弹将会首先击中自己，但实际情况又是如何呢？随着吉米的用力一拉，子弹奇迹般再次击穿了凝胶块，同时速度依然保持在每秒二百九十七米。而这样的子弹如果打在了我身上，我绝对一声都不
，并且网上有很多这样的视频。因为轮胎的主要成分是易燃的橡胶，而烧胎时的摩擦会使温度急速上升，从而导致冒烟起火。可汽车真的这么容易自燃吗？为了揭开这个问题的答案，刘延祖弄来了一辆公路闪电两百，并且它二点零的发动机能为实验提供强大摩擦力。首先，亚当将汽车顶起来，并拆掉了一只后轮，然后在刹车的帮助下将车头抬高，同时用皮带对前轮进行了固定，这样就只有一个后轮与地面接触，即使全速转动，汽车也不会失控。而吉米为汽车打造了一个排气系统，一旦轮胎发生了燃烧，系统就会将烟火及时排出，以免引爆汽车油箱。由于实验具有一定危险性，亚当强烈建议由吉米来操作汽车，为了防止自己被当场火化，吉米在上车前穿上了隔热服，并且消防车也准备就绪。本次实验中，吉米只管踩油门，剩下的交给消防员。最近由于寒冬来临，许多新能源汽车续航也大打折扣。想知道哪些新能源冬季续航更靠谱？现在打开懂车帝就能查看新能源汽车的真实续航排名。等亚当躲在安全位置之后，吉米狠狠地踩下了油门。这时轮胎开始冒出滚滚浓烟，并且随着转速越快，烟雾也越来越大。可橡胶摩擦的温度真能点燃轮胎吗？但接下来的实验却颠覆了我的认知。据说二战时有个大聪明误将鱼雷射向了玉米加工厂，爆炸的热能将玉米全部炸成了爆米花，并且在电影《东莫村》中也有类似的镜头。朝鲜士兵将手雷丢进了粮仓里，然后就有了爆米花漫天飞舞的壮观景象。可爆炸的热能真能制作爆米花吗？为了验证这种做法是否扯淡，托瑞偷偷将粉丝家的煤气罐顺了出来，并决定将它引爆来制作爆米花。而凯莉则弄来了一些玉米粒，用锡纸包好后放在了气瓶上。但由于煤气罐并不容易发生爆炸，所以托瑞决定用一公斤。C 四进行引爆，等所有准备做好之后，他们在安全位置按下了引爆按钮。随着一声巨响，爆炸掀起了巨大火球。可产生的热量真能让玉米爆开花吗？之后他们通过查看现场时发现，虽然玉米被炸得满地都是，但压根没有一颗爆开。可见用爆炸做爆米花的说法有些扯淡。而格兰认为可能是因为爆炸持续的时间不够，才导致热量不足以爆开花。于是他们改变了实验方案，因为在之前的爆炸实验中，他们发现奶精的火球持续时间是最长的，所以他们又从奶茶店弄来一桶不要钱的奶精，并将它和玉米粒混合灌入泡桶中。等托瑞放置好点火引信后，他们再次按下了引爆按钮。这时，奶精包裹着玉米瞬间喷发出来，然后在空中爆燃，化成一团火球，并且从远处可以看到很多玉米着了火。貌似这次真的能吃到奶香味的爆米花了。然而等他们走过去才发现，尽管地上的玉米依然还在冒烟，但还是没有任何玉米爆开花。为了找到实验失败的主要原因，最终他们只能请教拥有半年经验的爆米花大师。而大师表示，玉米只有在232摄氏度下持续加热一分钟才能膨胀成爆米花。显然爆炸的瞬间热能是无法满足这样的条件。所以如果大家想自己做爆米花，这个方法你们就不用去尝试了。据说相互射击的两颗子弹会融合在一起，而很多电影中都有这样的名场面，并且美国博物馆还收藏有。这样两颗子弹，相传它被发现于一八六二年的菲德里堡战役。可这到底是确有其事，还是有人故弄玄虚呢？为了验证子弹能否相互融合，刘延祖决定用实验为大家揭晓答案。于是，在粉丝们的支持下，吉米弄到了两支当时的同款枪支。而由于这种步枪使用的是质地较软的牵制米尼弹头，理论上是可能融合在一起。但现在这种子弹市面几乎已经绝迹。于是亚当将融化好的铅水倒入模具中，冷却脱模后就做成了铅弹。但如何才能让两颗子弹精准对撞呢？吉米的计划是将两把枪支分别安装在支架的两端，并且用激光瞄准器进行校准，以确保开枪的时候。子弹不会射偏，同时他们还给枪管加装了护圈，这样即使在射偏的情况下也不至于损坏枪支。但实验的重点是保证两颗子弹同时发射，而为了精确调整枪支的激发时间，吉米给发射装置安装了定时器。首次测试，他们在中间放置了一块防弹玻璃，以便通过弹孔来校准弹道位置。等一切准备就绪之后，他们给枪支分别填装了八十格令的黑色火药，然后在防爆室外扣动了扳机。虽然弹道保持了一致，但子弹并没有融合在一起，反而相互弹开了。因为通过高速相机，他们发现两颗子弹的出膛时间。相差了六十二毫秒。随后，他们取走了中间的玻璃板，并且重新调整时间后，再次扣动了扳机。而这次子弹却在中间擦肩而过，显然让子弹相撞并没有那么容易。之后，他们进行了多次尝试，但都以失败告终。不是没有瞄准，就是子弹不同步。难道实验就此终结了吗？这时，亚当想到了更好的方案，他将其中一颗子弹固定，然后用另一把枪瞄准射击。由于子弹处于静止状态，所以这样会更容易被击中。可子弹真的会相互融合吗？等他们重新准备好之后，吉米再次扣动了扳机。随着一声枪响，这次子弹。精准命中了目标。当亚当从地上捡起子弹时，他们惊讶地发现真的融合在了一起。本次实验非常危险，大家千万不要随意尝试。